விவசாயங்கிறது யாரோ சிலருடைய தொழில் அதை பற்றி நமக்கு என்னன்னு இருந்துட முடியாது ஏன்னா உணவு உட்கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்துகிற நிலை நீடிக்கிற வரைக்கும் விவசாயங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமான வாழ்க்கை முறை தான் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் விவசாயத்தை விட்டு கொடுத்துடாமல் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையில் அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உதவிகரமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருடைய கடமையும் தான் பனிச்சுமையை காரணமாக சொல்லி ஒதுங்கிக்க நினைக்கிறவங்க அவசியம் பார்க்க வேண்டிய நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய உழவுக்குயிரூட்டு நிகழ்ச்சி வணக்கம் நேயர்களை வரவேற்கிறோம் விவசாயிகளுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய புதிய ஆய்வுகளையும் புது புது தொழில்நுட்பங்களையும் விவசாய துறை சார்ந்தவங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் செய்யணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை யார் வேணாலும் செய்யலாம் தமிழக அரசின் உயரிய பொறுப்பில் இருக்கிற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருத்தர் தனக்கு இருக்கிற கடுமையான பனிச்சூழலையும் தாண்டி விவசாயிகளுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு பிறகு அதை நடைமுறைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு அது என்ன தொழில்நுட்பம் எப்படி செய்கிறது அதனால் பலன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழக அரசின் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சத்தியகோபால் ஐஏஎஸ் விலங்கியல் பாடத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் நீர் மேலாண்மை மரங்கள் வளர்ப்புன்னு விவசாயம் தொடர்பான ஆர்வம் தான் தண்ணீர் மற்றும் மின்சார தேவையை குறைக்கிற வகையிலான கண்டுபிடிப்புக்கு தன்னை தூண்டினதாக சொல்கிறாரு அந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு பற்றி அவரே சொன்னாதானே நல்லாயிருக்கும் சாதாரணமாக விவசாயிகள் ஒரு மரம் நடும்போது ஒரு ரெண்டு இன்று ரெண்டு இன்று ரெண்டு குழி எடுப்பாங்க இந்த குழியில் இது இந்த நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண புது முறையில் ஒரு ஃபோர் சைட்ஸ் நம்ம ஒரு நாலு பிவிசி பைப் நித்து நித்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த செடி அதிகமாக ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணிவிடுவோம் அந்த இருக்கக்கூடிய சாயில் மென்யூர் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிட்டை எல்லாமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி பண்ண பிறகு அந்த பிவிசி பைப்பில் ஒரு கால் அடி வரைக்கும் வெர்மி கம்போஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் ஆற்று மணல் இந்த பிவிசி பைப்பில் போடணும் அதே மாதிரி அந்த நாலு பிவிசி பைப்பில் போட்டுட்டு செடி ஆல்ரெடி நம்ம ஃபுல்லாக நட்டுனதுனால ஆற்று மணல் நிரப்பின பிறகு இந்த பிவிசி பைப் எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் அந்த செடி பக்கத்தில் அந்த குழிக்குள்ளே ஒரு நாலு சேண்ட் காலம்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம தண்ணி ஊற்றின உடனே இந்த சேண்ட் காலம் டச் ஆன உடனே அந்த தண்ணி கீழே வரைக்கும் போயிடும் ஸோ மேலே நம்ம தண்ணி ஊற்றினாலும் கூட ரெண்டு அடி வரைக்கும் கூட நம்ம தண்ணி கீழே இந்த சேண்ட் காலம்ஸ் வழியாக போகும் ஒருவேளை நம்ம ஹார்டிகல்ச்சர் ட்ரீ கிராப்ஸில் இன்னும் மூணாவது அடி வரைக்கும் நம்ம தண்ணி கொண்டு போகணும்னு சொன்னால் ரெண்டு அடி ரெண்டு கோழி தோண்ட பிறகு நடுவில் அல்லது ஒரு சைட்ஸில் ஆகர் வச்சுட்டு கூடுதலாக ஒரு அடி ட்ரில் பண்ணி அதில் கூட நம்ம ஆற்று மணலில் இந்த மென்யூர் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே இந்த நாலு சைடில் பிவிசி பைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிளைம்பர்ஸ் போடும்போது கூட நம்ம கிளைம்பர்ஸில் வெதை தான் போடுவோம் பட் அந்த வெதை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபீட் பிட்லேயோ அல்லது ஒன்றரை அடி பிட்லேயோ விவசாயிகள் எந்த அளவுக்கு பொதுவாக எடுப்பாங்களோ அந்த பிட்டில் அந்த பிவிசி பைப் வைக்கலாம் கிளைம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு இன்ச் டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பிவிசி பைப் போட்ட போதும் பட் மரக்கண்ணுகள் நம்ம நடும்போது ஒரு மூணு இன்ச் டயாமீட்டர் பைப்பை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் தண்ணீர் சிக்கனத்துக்கு வழிவகுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வழக்கமான வளர்ச்சி வேகத்தையும் அதிகரிக்கிற வல்லமை இந்த புதிய நடவு முறைக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாரு இது எப்படி சாத்தியம் பூமிக்கு அடியில் அப்படி என்ன தான் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம செடி நடும்போது சர்ஃபேஸில் இருந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம் அது ஊற்றும்போது தண்ணி தேங்கி இருக்கும் இவாப்ரேஷன் லாஸஸ் இருக்கும் ஏன்னா வெயில் காலத்தில் தான் வெயில் இருக்கும்போது தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இவாப்ரேட் ஆகும் இந்த அப்சார்ப் ஆன தண்ணி கூட மேக்ஸிமம் ஒரு அடி ஒரு அடுக்கு கீழே ஒரு அரை அடிக்கு கீழே போகாது வேற இந்த புதிய சிஸ்டத்தில் நம்ம இந்த ஃபோர் சேண்ட் காலம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆற்று மணலில் போட்டு அந்த தண்ணி நம்ம ஊற்றின உடனே இந்த சேண்ட் காலம் டச் ஆன உடனே அந்த சேண்ட் காலம் தண்ணி கீழே இழுக்கும் ரெண்டு அடி வரைக்கும் கீழே இழுக்கும் அந்த சேண்ட் காலமில் ஃபுல்லாக தண்ணி சேச்சுரேட் ஆன பிறகு லேட்ரல் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த குழிக்குள்ளே என்ட்ட தண்ணி அந்த பரவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் மேலே நம்ம ஊற்றிருக்கிற இடத்துலேருந்து கீழே ரெண்டு அடி வரைக்கும் கூட அந்த என்டையர் ஏரியா ஈரப்பகுதியாக இருக்கும் நம்ம செடி நடும்போது நம்ம உரம் கூட நம்ம போடுறோம் அந்த உரம் ப்ளஸ் தண்ணி இருக்கிற காரணத்தினால வேறு வளர் வளர்ந்துட்டுருக்கிற வேறு அந்த உரமும் தண்ணியும் பிக்கப் பண்ணி வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது காய்கறி செடிகள் கொடிவகை பயிர்கள் பழப்பயிர்கள்னு எல்லா விதமான தோட்டக்கலை சாகுபடிக்கும் இந்த நடவு முறை பொருந்தும் விவசாயிகள்
செலவு என்னாகிறதுன்ற சந்தேகம் சிலருக்கு வந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு செடி பக்கத்துலேயும் பிவிசி பைப் வைக்கணும்னா காஸ்ட்லி ஆகும் பட் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிவிசி பைப் அந்த ஆற்று மணல் போடுற வரைக்கும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் அதை ரிமூவ் பண்ண பிறகு மற்ற பீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதனால் ஒரு பக்கத்தில் காஸ்ட் நம்ம பார்த்தாலும் கூட மிக குறைந்த செலவில் விவசாயிகளுக்கு இந்த முறை பயன்படும் சொல்லி இந்த முறை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த வருஷம் அரசாங்கத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் ட்ரீ க்ராப்ஸ் அண்ட் கிளைம்பர்ஸ்க்கு ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீம் பொங்கன் அண்ட் கோகனட் அந்த செடி நடக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் இந்த முறை தினமும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக சயின்டிஃபிக்காக நம்ம டேட்டா கூட கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக தமிழக அரசின் பாராட்டுக்களை பெற்ற சத்யகோபால் ஐஏஎஸ் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளில் தன்னுடைய புதிய நடவு முறையை ஆய்வு செஞ்சு பார்த்து அதில் வெற்றியும் கண்டிருக்காரு அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ அரசு இந்த விஷயத்தை வேளாண் துறை மூலமாக விவசாயிகளுக்கு பரிந்துரைக்க தொடங்கியிருக்கு பொதுவாக நடக்கூடிய முறையும் நான் சொன்ன இந்த முறையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லா மா எந்தெந்த மாவட்டத்தில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நாங்கள் இந்த வித்தியாசம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு வருட காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அடிலேருந்து நாலு அடிக்கு வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம செஞ்சிருக்கிற ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த நாலு சேண்ட் காலம்ஸை பிவிசி பைப்பை வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு முறையினால தான் அந்த பெனிஃபிட் வந்திருக்கிறது விவசாயிகள் சில பேர் இந்த கிளைம்பர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணாங்க திருவாரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு விவசாயி பயன்படுத்துறதுல அவர் ட்ரிப் இரிகேஷனோடு கம்பேர் பண்ணார் கண்ட்ரோல் அனது ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷன் இன்னொரு பகுதியில் அவர் நான் சொன்ன முறை பின்படுத்தி அந்த சுரக்காய் அண்ட் பம்கின் அது நம்ம ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு ரெண்டு மடங்கு கூடுதலாக அவருக்கு ஈல்டு கூட கிடைச்சிருக்கிறது தண்ணீர் சிக்கனத்துக்காக ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கிற சொட்டு நீர் பாசனத்தையும் கூட இந்த நடவு முறையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து கூடுதல் பலனை கண்டறிஞ்சிருக்காங்க அப்போது சொட்டு நீர் பாசனத்தை இந்த புதிய நடவு முறையோடு சேர்த்து செஞ்சால் பலன்கள் இன்னும் சிறப்பாக தானே இருக்கும் செடி நடும்போது நான் சொன்ன முறையில் செடி நட்டுட்டு அந்த ட்ரிப்பர்ஸ் ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் போடும்போது எந்த இடத்துல சேண்ட் காலம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல அந்த ட்ரிப்பர் நம்ம போட்டோம்னு சொன்னால் ட்ரிப் இரிகேஷன் விட கம்மி தண்ணி நமக்கு கம்மியான அளவுக்கு தேவைப்படும் பம்பிங் அவர்ஸ் கம்மியாகும் அதனால் நமக்கு எனர்ஜி சேவிங்ஸ் கூட வரும் இன்னொரு பக்கத்தில் தண்ணி கூட நமக்கு மிக குறைந்த அளவுக்கு ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டத்தை விட கம்மியாக நமக்கு ரிக்குயர்மெண்ட் அது நம்ம இருக்கும் இதில் இன்னொரு நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரிப் இரிகேஷன் சாதாரணமாக நம்ம அந்த யூஸ் பண்ணும்போது தண்ணி மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு அரை அடி வரைக்கும் தான் நம்ம போகும் வேறேஸ் நான் சொன்ன சிஸ்டத்தில் ரெண்டு அடி வேணுமென்னா மூணு அடி வரைக்கும் கூட நம்ம தண்ணி நேரடியாக வேறுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்னென்னா சத்யகோபால் ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பு புதிய மரக்கன்றுகள் நடும்போது மட்டுமில்லை வளர்ந்த பிறகு வறட்சியில் வாடுற மரங்களுக்கும் பலன் கொடுக்கறது இன்னொரு ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நாங்கள் இன்னொரு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால் திருப்பூர் அண்ட் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் நிறைய தென்னை மரங்கள் எல்லாமே காஞ்சி போயிட்டுருக்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு அந்த சமயத்தில் அந்த மரமுக்கு ஒரு ஒரு ஒன்றரை அடி தூரத்தில் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நாலு இடத்துல நாங்கள் ஒரு ஹோல் ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரில் பண்ணிவிட்டு முதல்ல கொஞ்சம் இந்த மண்புழு உரம் கொஞ்சம் போட்டு அதுக்கு மேலே ஆற்று மணல் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த மரங்களை நாங்கள் காப்பாற்ற முடிஞ்சது விவசாயிகள்கிட்ட நாங்கள் ஃபீட்பேக் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தண்ணி தேவை கம்மி ஆயிடுச்சு இந்த முறை பின்பற்ற பிறகு அந்த மரங்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டுனா அண்டு அந்த இலையெல்லாம் திரும்பி க்ரீனிஷாக மாறிச்சு ஈல்டு கூட கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தகவல் அதை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க வருவாய்த்துறை ஆணையர் சத்யகோபால் ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு நிச்சயமாக வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று தான் விவசாயிகள் எல்லாருக்கும் இது போய் சேரணுங்கிறது தான் நம்ம நோக்கம் இன்னொரு அருமையான தொகுப்பு தயாராக இருக்கு நேயர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் இது உழவுக்குயிரூட்டு நிகழ்ச்சி